Hola y bienvenidos a la clase número 16 del curso Vida de Cristo. Bueno, ya terminamos el Sermón del Monte. Pasamos un tiempo muy bueno con ese sermón. Y ahora seguimos con otras partes del comienzo del ministerio de Cristo en Galilea y en otras partes de la zona. Uh, queremos mirar varias historias de sanidades, uh, de uh, relaciones que Cristo tuvo con varias personas, uh, reacciones de los que le escuchaban, uh, tanto buenas como las malas. Entonces, vamos a comenzar este, en, uh, con una historia de Marcos. Marcos capítulo 1, uh, 40 al 45. Esta historia ocurre uh, después uh, de que Cristo ha bajado del monte en Mateo y, y quizás tiene un contexto parecido aquí en Marcos. Dice, Y vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Quiero mostrarles uh, una foto aquí uh, de la zona cerca del mar de Galilea, en esta foto vemos el mar abajo y arriba vemos unos árboles. Uh, en ese lugar había siete fuentes antiguamente. Todavía existen algunas de esas fuentes hoy. Uh, y una de estas fuentes se llama la fuente del leproso. Uh, es posible que este haya sido el lugar de esta sanidad porque el lugar tradicional del sermón del monte, uh, que era en Mateo 5 al 7, Está aquí cerquita, un poco arriba y a la derecha uh, de esta foto. Así que hubiera bajado Cristo, se hubiera encontrado con el otro y quizás lo sanó aquí. Inclusive es posible que lo haya mandado a limpiarse en una fuente uh, después de esta sanidad. Así que una de estas fuentes uh, se llama uh, la, la fuente del leproso. Uh, entonces, uh, después de esta historia... Uh, vemos uh, la reacción del leproso uh, y también de, Cristo, también de Cristo. Uh, sabemos que en ese tiempo uh, las reglas acerca de la lepra y de limpieza uh, después de ser sanado uh, eran muy estrictas. Uh, sabemos que uh, los leprosos en ese tiempo uh, eran uh, considerados uh, como uh, mar los marginados. Uh, no era posible para ellos estar ni con sus familias. No podían participar en la comunidad. No podían venir a la sinagoga. Uh, había reglas muy estrictas en cuanto a todo eso. Y era uh, poco probable muchas veces que uh, se sanaran. Uh, porque muchas veces esta enfermedad les mató. Uh, así que Cristo realmente le cambia la vida a, a este leproso cuando Él uh, le sana. Quiero mostrarles otra foto aquí. Uh, de uh, este modelo que hemos mostrado antes de Jerusalén en el tiempo de Cristo. Otra vez estamos aquí mirando el templo, la parte principal. Uh, el otro día ya miramos uh, el lugar santísimo más atrás, el lugar más alto ahí. Pero donde está puesto el círculo rojo uh, es una parte especial, una corte, se llama la corte de los leprosos. Y uh, era el lugar donde los leprosos podían ir para a mostrarse o presentarse a los sacerdotes para ser examinados y uh, declarados limpios. Uh, yo pienso que es importante que, uh, eh, sabiendo la actitud hacia los leprosos y sabiendo que no podían participar en la vida comunitaria de muchas formas, es interesante que Dios les haya dado un puesto dentro del templo mismo donde podían ir uh, a presentarse. Uh, obviamente, Dios no los marginó, eh, y Cristo, obviamente, con su comportamiento, tampoco los marginaba. Entonces, hay que mirar unos detalles uh, de esta historia. Uh, Cristo nos enseña cosas importantes aquí. 
primero uh, hay que aclarar uh, lo que hay que discernir con cualquier pedido a Dios. Miren lo que dice eh, eh, el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Él tenía la plena confianza que era posible. ¿sí? Y hacemos lo mismo cuando vamos a Dios en oración. Debemos tener esa misma actitud. Tú puedes. <ríe> si quieres, puedes hacerlo. ¿sí? Eh, tenemos la plena confianza en Dios. Y sabemos pues que Dios puede hacer todo. Sabemos además que algún día todo será perfecto, pero es que no sabemos cuándo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser Dios su voluntad y de qué forma? Y eso es lo que nos cuesta a veces, es esperar. Uh, el leproso dice, si quieres, puedes, pero no sabía si Cristo iba a decir, si sí, quiero, uh, o si, uh, o oh, este no es el momento, o otro día, vuelve, uh, no sabía. Uh, entonces el leproso queda esperando y Cristo dice, quiero, sé limpio. Ahora, algo más que sabemos de los leprosos es que si ellos llegaran a estar cerca de la gente, si no se aislaran, pues era posible para ellos hacer impuro a los demás. Uh, por eso cuando la gente se acercaba, los leprosos tenían que gritarles para advertirles que eran leprosos que estaban ahí cerca, Uh, impuros, impuros, tenían que llamar y gritar, y la gente sabía así evitarles. Ni querían pasar cerca uh, de ellos uh, por uh, el peligro de contaminarse. Pero lo interesante aquí es que cuando este leproso se acerca, Cristo no se va corriendo, <risa> se queda ahí. <risa> no sabemos qué pasó con los otros discípulos que bajaban con él del monte después del sermón del monte, Uh, quizás ellos uh, se borraron rápidamente, quizás se alejaron, le daban uh, una distancia muy uh, respetuosa <ríe> al leproso. Uh, pero aquí Cristo se queda, dice, quiero sanarte, extiende la, extiende la mano, eh, le toca. Normalmente, uh, en la ley, uh, eso haría impuro a Cristo, porque ha tocado un leproso. Normalmente la impureza vencería la pureza en ese caso. Pero el reino de Dios, como hemos visto en el sermón del monte recién, pone todo cabeza para abajo. Entonces, en vez de ser impuro Cristo por ese, ese contacto con el leproso, uh, Cristo pasa su propia pureza al leproso y le sana. ¿sí? Uh, Cristo le influencia más uh, que el leproso a él. Vamos a volver a ese punto después en el contexto de otra historia, el efecto que Cristo tiene en la gente y no la gente en Cristo. Seguimos, pues, con otra historia de Lucas. Uh, vamos a ir a capítulo 5, 17 al 26. Lucas 5, 17. Y dice, Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaba en Capernaum, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Interesante esa aclaración, el poder del Señor estaba con él para sanar. Uh, algunos piensan que implica que quizás otros días uh, no eran días para sanar. Uh, no estamos seguros. Interesante este comentario de Lucas. Agregamos que uh, miramos esta frase aquí, doctores de la ley, Uh, es una de las descripciones de esos maestros que mencionamos ayer, maestros de, de la Torah. Y dice, Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. 
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hay varios puntos interesantes uh, de esta historia en las varias versiones, sea en Lucas o en Mateo 9 o en Marcos. Uh, es interesante notar que Cristo sabía lo que había en los corazones de los judíos. Uh, ellos uh, uh, estaban pensando mal de él, y parece uh, otro poder milagroso en un sentido que Dios le dio para reconocer lo que estaba en sus mentes y en sus corazones. Y él uh, actúa en base a eso. Uh, también aquí en esta historia, Cristo está mostrándoles quién es. No es solamente una sanidad. Cristo no tenía que decir lo que dijo al principio de los pecados que son perdonados. Uh, él podría haber sanado a este hombre sin decir nada y quizás quedaría algo de duda. ¿Cómo es que tiene Cristo este poder? Pero cuando él ve la fe de ellos, cuando ve al paralítico y conociendo lo que está en los corazones de los fariseos, él quería aclarar quizás para ellos quién es, y un poco más de su misión. Entonces, con esta frase, tus pecados te son perdonados, está declarando uh, quién es. Es Dios. Él puede perdonar los pecados y, por supuesto, sanar al paralítico. Uh, y eso es como un desafío a los fariseos, y lo tomaron así, parece. Otro detalle interesante que vemos aquí es que es algo inusual por qué lo sanó. Dice que al ver la fe de, generalmente pensaríamos al ver la fe del paralítico mismo, porque es así con eh, los ciegos que tienen fe y según su fe uh, fueron sanados. En este caso, al ver la fe de los amigos, entonces Cristo les sanó. Interesante esa diferencia. <risa> Implica que nuestra fe no solamente nos beneficia a nosotros, podemos ayudar a los demás a través de esa fe. Vemos también el resultado de esta señal, como miramos a veces en Juan, este, que la gente, mirando la señal, uh, glorificaron y alabaron a Dios. Cristo está practicando otra vez lo que Él dijo en el Sermón del Monte. ¿Por qué ser luz? ¿Por qué alumbrar a los demás con la luz de uno? Para que vean sus buenas obras y que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Y es exactamente lo que ocurre muchas veces con estas sanidades de Cristo. Ahora quiero mostrarles una foto de una casa que está en Capernaum, donde estaba Cristo en este milagro. Y esta casa está entre la sinagoga que miramos en otra clase y la casa de Pedro que también miramos. Uh, es una casa bastante grande y típica de ese tiempo uh, y de los pueblos uh, de Galilea. Uh, muchas veces uh, una familia cuando comenzó edificaba una casa y después cuando sus hijos ya eran grandes y se casaban en vez de salir y buscar otra casa agregaban más habitaciones a la casa existente y así iba creciendo la casa con la familia. Parece que esta es una de esas casas uh, de varias familias y tendría sentido que Cristo estuviera en una casa parecida uh, porque encajaría más gente en una casa más grande. Uh, vemos aquí Uh, un detalle que quizás indica uh, uh, algo de esta historia, la escalera ahí en el medio que guiaba al techo. Muchas veces dormían en el techo uh, de noche. Uh, quizás fue uh, en escaleras aquí que subieron y así uh, excavaron o cavaron por el techo para bajar uh, el lecho del paralítico a Cristo. Uh, es posible Uh, que esta haya sido la casa misma donde estaba, porque estaba cerca de la sinagoga, donde Cristo estaría mucho, cerca de la casa de Pedro. Así que podría ser esta casa, pero obviamente no podemos estar seguros uh, que es la casa. Pero es como esta. Estamos bastante seguros que era como esta casa. Siguiendo, pues, uh, con otras historias, en Capernaum o cerca de Capernaum, 
Uh, volvemos a Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y levantándose, le siguió. Uh, en otra clase les mostramos uh, una foto que tenía uh, un camino al mar, el Vía Maris, que corría al oeste del mar de Galilea. Uh, algunos piensan que quizás Mateo estaba sentado al lado de ese camino porque sería un lugar lógico uh, para estar y cobrar impuestos a los que pasaban, los que entraban y salían de las ciudades que estaban ahí cerca y los que viajaban sobre el camino mismo. Sería un lugar ideal. Y dice que uh, este, uh, estaba, lo vio al pasar. Al pasar vio a Levi. Uh, quizás estaba pasando justo por ese mismo camino. Y Mateo, Levi, le sigue inmediatamente. Bueno, ustedes uh, conocen cuál es la historia de los publicanos. ¿sí? Uh, eran odiados. Uh, nadie los apreciaba uh, porque consideraban que él era un traidor. Uh, un codicioso que solamente buscaba uh, sus propios fines, el dinero para sí mismo. Uh, y muchos eran así, deshonestos uh, que se aprovechaban de la gente. Uh, eran por eso odiados, especialmente por los celotes. ¿Se acuerdan que los celotes eran los que uh, querían matar a todos los romanos, los griegos, los herodianos o cualquiera que tuviera que ver con los romanos? De repente... Simón, el celote, está entre el grupo de discípulos y ahora Mateo, el uh, cobrador de impuestos para Roma, está en el mismo grupo. <ríe> Me pregunto cómo se habrán llevado al principio, especialmente en ese grupo. Era obvio que después ya empezaron a conocerse más y estar más unidos. Uh, pero interesante cómo Cristo iba formando <ríe> ese grupo de discípulos. Bueno, seguimos con otra historia que está aquí cerquita, en uh, versículo 9 al 13. Dice, uh, a ver, un momento, estamos en Mateo, perdón, a Mateo 9, a 9 al 13. Uh, sigue la historia uh, después de Mateo, el llamamiento de Mateo. Dice, pasando Jesús de ahí, Vio a un hombre llamado Mateo, otra vez la misma historia, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Parece que después de llamar a Mateo, Cristo siguió, siguió directamente a una casa para comer con él y algunos de sus amigos. Y esa es la situación en que estaba cuando este, los, publica, los uh, fariseos uh, lo vieron y estaban enojados con él. Porque él, pensaban, ¿cómo puede este, siendo el maestro, siendo rabí, respetado, cómo puede pasar tiempo con estos que son pecadores conocidos? Uh, no les encajaba como Cristo podía hacerlo, y por eso les criticaba. Y la respuesta de Cristo es interesante. Por un lado, parece obvio, dice, bueno, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y por un lado, ellos quizás pensaban, bueno, así, ah, nosotros somos los sanos, no necesitamos la ayuda de Cristo. Pero Cristo quizás sarcásticamente estaba diciendo, los sanos no, ne no tienen necesidad de médico, solamente los enfermos, pero dice, y ustedes están más enfermos de lo que piensan. <risa> Todos me necesitan. Todos están enfermos. Yo me pregunto, ¿quiénes son los pecadores y los publicanos de hoy? ¿Quiénes serían en nuestra sociedad? 
uh, tenemos ciertos pecados que a veces juzgamos o criticamos más duro que otros. Pero realmente hay muchos grupos uh, que rechazamos hoy y Cristo no los rechazaría. A veces tratamos mal a, a los drogadictos, a veces tratamos mal a, a algunos grupos pobres y, y podríamos hacer una lista larga uh, de la gente que rechazamos, pero Cristo obviamente no lo haría. Cristo aceptaría a todos ellos, uh, iría a comer con ellos, uh, pasaría tiempo con ellos. Y eso nos trae la segunda pregunta, que es, uh, ¿hasta qué punto compartimos con ellos, uh, con estos pecadores, supuestamente, uh, sus ambientes, sin caer en pecado? Uh, en el caso del leproso, este Cristo le hizo puro uh, a él, no el leproso impuro a Cristo, ¿sí? Uh, la cuestión es, ¿quién influencia más al otro? Es difícil contestar la pregunta. Uh, como padres, uh, nosotros uh, uh, cuidamos a nuestros hijos. Si les decimos que no anden con personas malas, que, que no vayan a ambientes malos, uh, porque habrá tentaciones, habrá peligros, uh, quizás uh, esas influencias malas uh, de esos lugares, esos ambientes, Uh, van a, a moldear de forma negativa a nuestros hijos. Entonces decimos a los hijos, especialmente chicos, tengan cuidado. No se junten con malos compañeros. No vayan a las cantinas ahí para pasar tiempo. Uh, no vayan a las zonas peligrosas de la ciudad. Uh, no vayan a los barrios donde están los, los drogadictos y las pandillas. Uh, simplemente eviten esos lugares. Y quizás está bien por un tiempo, quizás cuando no saben uh, cómo portarse, cuando están aprendiendo todavía, cuando no pueden defenderse muy bien, quizás eh, ese consejo tiene valor. Pero ya cuando sean más grandes y ya siendo adultos, uh, ¿cuál es el consejo? Me parece que tiene que cambiar algo. El consejo no sería evitarlos totalmente. El consejo sería, ok, cuando estén o cuando estés en esos lugares, pues tengas cu que ten cuidado, uh, porque uh, así uh, puedes estar listos para ayudar, pero sin mancharte. Uh, una pregunta que tengo para mi hija, que ahora está en la universidad, es uh, si cuando está con sus amigas que no son cristianas, uh, digo, ¿a quién está influenciando más, influenciando más a quién? Uh, ¿Tienes más influencia? Uh, sobre ellas o ellas más influencia sobre ti? Una pregunta útil. Porque a veces, queriendo ser popular, a veces uh, no queriendo ofender, dejamos que los demás nos influencien más a nosotros de lo que nosotros influenciamos a ellos. Cristo no haría así. Uh, Cristo, cuando iba a estas casas, seguramente... Uh, mostraba su amor, seguramente no empezó criticando y juzgándoles ahí sentado a la mesa, pero tampoco uh, se hubiera dejado llevar por sus costumbres, tampoco hubiera hablado mal como algunos seguramente hacían, tampoco se metía en los pecados que ellos tenían en sus vidas, sino que con su influencia les mostraba mejor camino para tomar. Y la pregunta sería lo mismo para nosotros. ¿Cómo podemos asegurar que uh, hagamos puros a los demás en vez de dejar que ellos nos hagan impuros. Es un equilibrio difícil a veces. Es un desafío uh, que sigue todos los días. Bueno, vamos a volver a Lucas, uh, saltando bastante entre evangelio a evangelio. Capítulo 5, versículos 33 en adelante. Dice, Entonces ellos le dijeron, los escribas y los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, uh, entre tanto el que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, 
sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La pregunta es a qué se refiere esta parábola. Uh, el nuevo vino que Cristo menciona aquí parece ser las nuevas enseñanzas que está dando. Uh, claro que otra vez no está ignorando la ley de Dios, pero sí está dando unas nuevas enseñanzas y en una nueva forma de presentarlas. Uh, Cristo demolió las tradiciones de ellos, ¿sí? eh, no respetó las tradiciones en muchos casos, pero no demolió ningún principio eterno de Dios. Uh, podremos uh, mencionar a, a Mateo 5, 17 al 20, cuando Cristo dijo que no venía a abrogar la ley, no venía a, a, a demoler la ley, sino a cumplirla. Y una vez cumplida ya podía librar a la gente a mirar y actuar uh, de otra forma. Uh, pero aquí está diciendo que claro que hay una diferencia entre lo nuevo y lo viejo. La pregunta para nosotros hoy en día sería, ¿cuál sería nuestro vino viejo o nuestros odres viejos? Uh, tenemos uh, seguramente ciertas costumbres en las iglesias donde estamos congregándonos uh, que quizás son de 30, 40, 50 años en el pasado. Uh, ustedes saben, ustedes pueden ver en la cultura uh, cómo ha cambiado uh, la iglesia en los últimos 40 años. Uh, las generaciones más jóvenes están creciendo y no están preguntando las mismas cosas que preguntamos nosotros quizás al crecer. Uh, ellos no tienen exactamente los mismos intereses, uh, no responden de la misma forma, no aceptan quizás de, de la misma manera uh, las enseñanzas. A veces cuestionan uh, lo que hacemos y quieren respuestas que quizás no estamos acostumbrados a dar o no estamos listas, uh, listos a dar. Uh, entonces, siempre el proceso de enseñar a otra generación uh, cuál es lo importante, sin desviarnos del camino, eh, es un proceso difícil. Es una tensión que uh, debemos uh, uh, manejar con mucho cuidado. Cristo está manejando esa tensión aquí. Él dice, miren, no voy a dejar de creer en Dios. De hecho, uh, creo uh, más en Dios. De hecho, soy Dios. No voy a dejar de honrar los principios de Dios. Uh, vamos a seguir amando a Dios. Vamos a seguir amando al prójimo. O sea, algunas cosas son eternas. No dejo esas cosas de lado. Pero otras cosas son como vino nuevo, odres viejos. Uh, perdón, vino, vino viejo o odres viejos. Uh, y esas cosas sí, vamos a cambiar. Y quizás algunas cosas se rompen. Y otra vez estaban enojados con él por eso. Hay algunas palabras interesantes aquí en este contexto. Uh, dice, el añejo es mejor. El añejo, como ustedes saben, es el vino viejo. Generalmente el mejor vino que ha estado quizás por años ahí uh, preparándose. ¿sí? Uh, y Cristo dice que, por supuesto, cuando la gente elige uh, qué quieren tomar, quieren el añejo. Porque uh, tiene mejor sabor. Uh, y así es con las costumbres y tradiciones a veces. Uh, estamos incómodos a veces, cambiando cosas que hemos hecho por décadas. Uh, pero Cristo es, está haciendo exactamente eso, cambiando tradiciones cómodas uh, por otras nuevas uh, para desafiarles. ¿sí? Uh, el griego en este caso uh, nos enseña un posible juego de palabras de Cristo. Uh, la palabra para mejor aquí, cuando dice el añejo es mejor, uh, la palabra para mejor en griego es crestos, C-H-R-E-S-T-O-S, crestos, uh, ¿sí? El viejo es crestos. En el griego, la palabra para Cristo es cristos. Solamente una letra de diferencia, la E de crestos cambia a una A, entonces en griego cristos es eso. ¿Será que Cristo está haciendo este juego de palabras uh, diciendo que el viejo para ellos es crestos, es mejor, 
pero yo, Cristo, el nuevo soy Cristo. ¿Sí? Entonces, en este caso, uh, el viejo que era Cristo uh, ya no sirve. Lo que es Cristo es Cristo. <risa> uh, interesante, quizás, uh, ese juego de palabras. Es un cambio de paradigma para ellos, uh, otra forma de pensar acerca de su ley y sus tradiciones. Y era difícil para ellos aceptar quizás que Cristo era Cristo para ellos en este caso. Bueno, pasamos a, a Juan uh, por un momento. Uh, generalmente hemos estado en los sinópticos, uh, pero de vez en cuando hay eventos en Juan que no aparecen en los sinópticos. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 5. Una historia, uh, otra señal de Juan, uh, 5, 1 al 18. Dice el texto. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en, en, en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, no te es lícito, lícito llevar tu lecho. Él les respondió, El que me sanó, él sanó, él mismo me dijo, Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, aquí quiero mostrarles uh, el lugar uh, de este evento Uh, estamos mirando uh, una foto uh, de las piscinas de Bethesda, uh, algunas excavaciones que han hecho. Uh, no tiene para nada la misma apariencia hoy en día uh, que tenía en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo había como dos piscinas grandes, uh, rectangulares, uh, separadas por como, uh, uh, un, como un patio en medio con varias columnas. Y la gente estaba acostada alrededor de esas dos piscinas grandes. Aquí, este es el sitio. Uh, este, vemos uh, los restos de una iglesia, de hecho, varias iglesias uh, que han construido uh, sobre este lugar uh, en el pasado. Uh, vemos varias fotos mirando ya hacia abajo donde estaba, eh, estaban las piscinas y ahora vemos los pilares y, y partes de la iglesia que edificaron. Uh, vemos aún más abajo ya ese es el nivel en que estaban los estanques de Bethesda en el tiempo de Cristo, en de esta historia. Ahora, quiero darles un poquito de trasfondo religioso en esta historia. Uh, Juan, como si ustedes se acuerdan, escribía a una audiencia bastante amplia. Uh, los griegos eran parte, los judíos de la dispersión en muchos países, y también uh, parte de los gentiles en Asia, Uh, y también los judíos que estaban en Asia. Bueno, en, en uh, parte de Asia, 
uh, una de las religiones más importantes era la de Asclepio, uh, que era un dios uh, de sanidad para los griegos. Uh, uno de los tratamientos normales que la gente recibía cuando iban a los hospitales uh, de este hombre de Asclepio era bañarse en agua. Entonces, uh, quizás algunos conectan uh, este evento uh, con eh, este Dios, porque Juan quizás está diciendo que Cristo uh, tiene más poder que Asclepio. Uh, él no necesita ningún tratamiento largo para sanar. Uh, él no necesita otra ayuda uh, para poder sanar a este hombre. Uh, toda la gente que esperaba el movimiento del agua aquí en esta historia uh, dependían de tradiciones quizás, dependían de, de mitos. Uh, pero Cristo vino y con una palabra sana a este hombre. Así que uh, Juan muestra a la, a la audiencia de Asia que Cristo es superior a este Dios Asclepio. Otros detalles interesantes del texto aquí. Uh, en versículo 4, el versículo que menciona la tradición del ángel que bajaba y tocaba y la gente que se metía así, uh, no está en los textos más confiables, más originales. Uh, interesante. Y aquí en los otros textos que lo tiene, interesan, interesante que ni antes ni después en el texto hace comentario diciendo, esa tradición era verdadera o eh, era cierto que producía milagros. No dice nada, simplemente lo pone ahí en algunos textos, y lo deja, ¿sí?, como parte de la historia. Así que el enfoque no está en el ángel, sino en Cristo, otra vez, que tiene el poder para sanar. En versículo 6, parece esta pregunta un poco rara, quizás, al principio. Cristo ve a este hombre que ha estado ahí 38 años y le pregunta, ¿quieres ser sano? <risa> Diríamos que, es que, pero qué pregunta más tonta, por supuesto quisies, quisiera ser sano. Pero algunos quizás no quieren ser sanados. Uh, algunos prefieren su debilidad, prefieren su enfermedad, porque así tienen una excusa uh, para no salir y hacer más. O quizás así uh, tienen la excusa de, de que la gente tiene que cuidarles y servirles. Uh, no todos son así. La mayoría me imagino que no son así. Pero algunos quizás que están enfermos físicamente o espiritualmente, no quieren la sanidad que ofrece Cristo. Es una pregunta, pues, no tonta, sino sabia, porque reconoce que este, algunos quizás no lo aceptan. En 7 vemos que el hombre no responde directamente a la pregunta de Cristo. No dice, sí quiero ser sano. Uh, no dice, no, no lo rechaza. Es que da una excusa uh, por la cual uh, no ha sido sanado. Entonces, Cristo ya termina la discusión sanándolo así. Una pregunta, pues, que nos viene a la mente uh, mirando a, a este suceso es, ¿por qué si había tanta gente en esa zona, por qué sanó Jesús a solamente este hombre? Porque parece que Cristo lo sanó y se fue, porque después no podían encontrarlo en el área. Uh, no entendemos por qué. Uh, no podemos explicar ¿Por qué Cristo no dijo a todos, bueno, ustedes todos están sanados, ya, vayan a casa? Uh, podría haberlo hecho. Tenía el poder para hacerlo. Pero parece que uh, no era la voluntad de Dios para ese día sanar a todos. Porque miren uh, el primer versículo de la próxima sección. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dios era el que dirigía los pasos de Cristo. Cristo siempre buscaba hacer la voluntad de Dios, y parece que ese día la voluntad de Dios no era sanar a más personas aparte de este hombre. Y otra vez, volvemos a lo mismo que, hicimos, que dijimos con el leproso, Uh, si quieres, puedes sanarme. A veces quizás Dios, por cualquier motivo, uh, no decide sanarlos en el momento. Esa oración no es contestada. Y no entendemos por qué. Y es uno de los motivos principales por el cual la gente rechaza a Dios o, o les cuesta creer en Dios. Porque piensan que si Dios tiene el poder, 
él tendría que usarlo. Y como no lo usa, piensan que quizás no los ama o quizás no tiene el poder. Pero Dios es soberano. <risa> y en este caso vemos que uh, obviamente él decidió sanar a una sola persona ese día. Como hemos preguntado con uh, los, las demás señales en Juan, uh, queremos preguntar cuál fue el resultado de esta señal y qué aprendemos del carácter de Jesús. Las mismas dos preguntas. Vemos aquí que Cristo otra vez tiene compasión. Vemos que Cristo también uh, se arriesga un poco porque fue un día sábado. Él sabía, me imagino, que eso le iba a meter en problemas con los fariseos pero le sana igual. Y vemos que Dios estaba obedeciendo totalmente la voluntad de su Padre, porque decía, yo no puedo hacer más que el Padre me permite, me concede hacer en cada ocasión. El resultado de esta señal fue, uh, pues fue de que el hombre fue sanado, resultado físico, pero en lo espiritual uh, quizás no le ayudó totalmente. Uh, vemos que este hombre... Uh, este, va y de, delata a Cristo a los demás uh, cuando después se entera de quién es. Uh, vemos la actitud uh, de los fariseos respondiendo a este milagro. Uh, en vez de celebrar el milagro, uh, se esconden detrás de una ley y critican a Cristo otra vez. ¿sí? Uh, interesante. También vemos uh, que uh, Cristo, en lo que dice después a este hombre en 14, uh, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Uh, es diferente a cómo trató el ciego en Juan 9. Lo sana también a él, se va también, vuelve a encontrarlo también a él. Pero en ese caso, uh, este, eh, resulta en fe, resulta en una creencia por el ciego uh, a Cristo, aceptándolo como el Hijo de Dios. Uh, en cambio, en este caso, uh, el hombre paralítico no sabemos qué hizo después. Parece que temía más a los fariseos de lo que amaba a Cristo. Y en versículo 16, uh, vemos que uh, procuraban matarle a Cristo. Parece ser exagerada esa reacción. Uh, en, si miramos estrictamente las, las reglas acerca del sábado, sabemos que uh, el castigo por trabajar en el día sábado era la muerte. Y vemos un caso de eso en números, de un hombre que Uh, colectaba leña para un fuego, él fue matado por trabajar en un día sábado. Uh, quizás uh, por eso los judíos pensaban que estaban cumpliendo con la ley queriendo matar a Cristo uh, por lo que había hecho el día sábado. Pero parece que es otro ejemplo uh, cuando Cristo, uh, como hizo el sábado, uh, quiso uh, cambiar la regla un poco, por lo menos uh, uh, obedecer uh, más uh, la intención de la ley sanando a este hombre y librándole de su enfermedad el día del sábado. Uh, finalmente, en esta última sección, estaban enojados uh, y querían matarlo más uh, porque pensaban que él estaba blasfemando. Otra vez, según la ley, uh, esa fue la ofensa uh, digna de muerte. Uh, pero en este caso, vemos que uh, Cristo no blasfemaba porque decía la verdad. <risa> Ellos pensaban que era, estaba blasfemando, pensando que era, no era Dios, pero Cristo sabía que era Dios, se comparaba con Dios, participaba en el trabajo de Dios, y por eso les enfureció. Pero Cristo decía la pura verdad. Entonces, seguimos con la próxima sección. Uh, esta idea de que uh, Cristo obedecía totalmente la voluntad de, de Dios. Vamos a, a agregar un poco más a la lectura de 19 que ya leímos. Empezando en 20, dice, Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán a su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Interesante, dos veces en este pasaje, Cristo dice, uh, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Recuerden, estamos hablando del Hijo de Dios. Con todo este poder, poder para sanar, para resucitar a los muertos, poder para, con una palabra, a una distancia, a sanar a, a todos, a poder para enseñar, caminar sobre el agua. Y Cristo dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es impresionante, si Cristo tiene esa actitud, <risa> cuanto más nosotros debemos tener esa misma actitud. Uh, porque uh, uh, debemos esperar, como Cristo esperaba, para ver cuál, era, uh, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Uh, dice que uh, Cristo se portaba así porque el Padre lo ama y le muestra todo lo que está haciendo. Y hay varios ejemplos de eso, que Cristo miraba lo que hacía el Padre y después obedecía. Y es exactamente lo que Dios va a hacer con nosotros también. Uh, si buscamos su voluntad, Él va a mostrarnos lo que está haciendo y así podemos participar en eso. Me gustaría compartir con ustedes uh, algunas enseñanzas uh, de un recurso que uh, encontré útil en mi ministerio. Uh, el libro se llama Mi Experiencia con Dios. Uh, es un libro publicado hace como 15 años uh, y este es para hacer un estudio en grupos. Y la idea del libro es ver uh, cómo uh, conocer y obedecer más la voluntad de Dios en la vida de uno. Y los autores uh, dan siete principios o siete pasos básicos para conocer y obedecer más la voluntad de Dios. Me gustaría compartir esos principios con ustedes porque está basado en Juan. Uh, en general estoy de acuerdo con el libro hay algunos detalles que quizás no encajan uh, bíblicamente, pero la mayoría del libro es excelente. Y estos principios me parecen uh, muy bíblicos, muy sólidos. Uh, primero, uh, es la idea que Dios siempre está trabajando. Uh, lo dice aquí en Juan 5, 19 y, y en el resto del pasaje, en todo Juan realmente. Uh, no es que nosotros tengamos que darle un plan a Dios... No es que Dios no sepa qué hacer. Uh, Dios ha tenido un plan desde antes del comienzo del mundo, según Efesios 1. Él está haciendo ese plan, cumpliendo ese plan uh, en todo el mundo, en todo el universo. Dios siempre está trabajando. Entonces, la primera idea que debemos aceptar es que uh, nosotros uh, no estamos a cargo del plan. Dios ya tiene el plan. Nosotros no podemos meternos así y decirle a Dios qué tiene que hacer, sino debemos mirar dónde está trabajando Dios para ver qué hacer. Segundo, una vez que miramos eso, que estamos uh, uh, mirando lo que Dios está haciendo en su plan, uh, hay que reconocer que Dios busca una relación con nosotros. Uh, él quiere involucrarnos en su plan, en su trabajo, como Él involucraba a Cristo. Sí, Cristo participaba. Uh, y eh, los autores dan el ejemplo de Moisés, por ejemplo, que buscaba la relación con Moisés. Lo invitaba uh, de Madián a volver a Egipto para ayudar a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, el tercer paso es que cuando sabemos que está trabajando, cuando sabemos que quiere relacionarse con nosotros, uh, debemos uh, mirar esta invitación que Dios uh, nos da para trabajar con Él. 
Ahora, esa es una parte que es un poco complicada a veces, uh, porque uh, según los autores, a veces uh, la invitación viene quizás disfrazada uh, como una oportunidad uh, nueva de ministerio. Uh, quizás uh, nos viene una idea en la mente de, de lo que debemos hacer o, o un nuevo uh, ministerio, una necesidad que vemos en la comunidad. Y uh, los autores dicen, quizás cuando tienen esas ideas y cuando ven esas necesidades y parece que los demás no las ven, en vez de decir, bueno, voy a esperar hasta que los demás vean lo mismo, debemos mirar eh, esa oportunidad como la invitación de Dios para trabajar con Él. Y debemos obedecer. Entonces, el cuarto paso uh, sería que una vez que reconozcamos todo eso, los primeros tres, si estamos mirando la invitación de Dios, Dios uh, comunica, se comunica más con nosotros de cuatro formas, ¿sí? Uh, nos habla a través de su palabra. De ahí aprendemos uh, uh, varios preceptos, uh, varios principios que, poden, que pueden servirnos. De ahí uh, muchas veces sacamos uh, mandamientos precisos para la situación en que estamos. Uh, nos informamos acerca de, de la persona, de la naturaleza de Dios. Uh, son todas formas que Dios nos habla para capacitarnos para participar en su obra. También uh, Dios nos habla a través de la oración. Le hablamos a Él y Él responde de, de varias formas a esa oración. Dios también nos habla a través de las circunstancias. Uh, las cosas se dan, puertas se abren, uh, uh, regalos o, o dones llegan o aparecen. Uh, Dios provee de una multitud de, de formas lo que necesitamos para participar en ese trabajo con Él. Y las circunstancias a veces uh, nos ayudan a entender cuál es la voluntad de Dios. Y finalmente, uh, Dios uh, nos habla a través de la iglesia. Uh, hermanos y hermanas que tienen experiencia también en esa actividad o en esa área de ministerio, o quizás que son sabios, nos pueden ayudar también a saber cuál es la voluntad de Dios en esta instancia. Así que Dios está trabajando, busca relacionarse con nosotros, nos invita a trabajar y nos habla acerca de cómo podemos cumplir con su plan. El quinto paso entonces es cuando uh, debemos uh, tomar la decisión uh, si realmente creemos a Dios si realmente estamos convencidos que esto viene de Dios y si vamos a aceptar o no. Los autores lo llaman una crisis de creencia, este paso, uh, porque es difícil. Vemos en el caso de Moisés, otra vez, cuando Dios le invitaba a ir a Egipto, era una crisis de creencia. Él no sabía si quería aceptar o no. Estaba seguro que Dios estaba hablándole, pero no estaba seguro de lo demás, de sí mismo Uh, del de, de plan propuesto, uh, tenía muchas dudas. Y él tenía que decidir si iba a aceptar o no. Dios dejaba en sus manos esa opción. Y nosotros también, por supuesto, aún después de saber la voluntad de Dios para nosotros, debemos decidir si vamos a aceptar esa idea de Dios o no. Sexto, uh, si aceptamos, pues tenemos que hacer varios ajustes en nuestras vidas. Quizás implica un cambio de trabajo, quizás implica un cambio de ciudad, quizás implica uh, cambios grandes uh, de otras formas en la vida, o quizás solamente cambios pequeños. Pero generalmente, uh, cuando Dios nos llama a hacer algo, tenemos que adaptarnos nosotros a Él y no Él a nosotros. Y séptimo, uh, cuando hemos hecho esos ajustes, obedecemos a Dios experimentamos lo que es obedecer la voluntad de Dios, aprendemos cosas nuevas, y así este, ya estamos más cerca de Dios. Y vuelve a comenzar todo el proceso. Que uh, Dios otra vez nos muestra su plan, Dios otra vez busca seguir en esa relación con nosotros ya más profunda, uh, Dios ya nos invita a hacer otra cosa con Él, Uh, nos informa, nos habla acerca de ese propósito. Tenemos que decidir y ajustar y otra vez obedecer. 
es un círculo que sigue. Y si vivimos bien, si aceptamos uh, esta idea, uh, si vivimos como Cristo vivió en, en Juan 5, que Él dependía totalmente de Dios y no hacía nada sin la guía de Dios, nosotros vamos a experimentar uh, de la misma forma uh, el poder de Dios, la bendición de Dios, uh, la guía de Dios. Y, y vamos a conocer a Dios más y más profundamente. Será una bendición. Cristo nos ofrece a nosotros esa posibilidad. Podemos seguir ese ejemplo, uh, pero es nuestra decisión. Dios y Cristo no nos van a forzar a aceptar obrar de esta forma. Podemos ser egoístas si queremos, podemos desobedecer si queremos, pero claro que no tendrá los resultados uh, buenos que nosotros uh, queremos. Entonces, uh, Cristo finaliza capítulo 5 uh, hablando de los varios testimonios. Empezando otra vez en 31, Juan 5, 31, dice Cristo, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis, seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído mi voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Uh, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías también a mí porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que Cristo habla de esta relación que él quiere tener con los fariseos y los demás. Dice, yo les doy testimonio. Uh, yo este, les he dado pruebas de mi ministerio, pruebas de quién soy, uh, pruebas de, de la voluntad de mi Padre. Y ahora ustedes tienen que aceptar si, o decidir si van a aceptar esos testimonios o no. Este pasaje que leímos ahora uh, habla de varios tipos o varias fuentes de testimonio uh, que Cristo tenía. Uh, en 31 uh, habla que Cristo da testimonio de sí mismo. En 33 uh, dice que Juan dio testimonio de él. En 36 dice que quizás ustedes no aceptan esos, pero uh, mis obras dan testimonio de mí. Uh, después en Juan dice otra vez, aun si no aceptan uh, a mí mismo, uh, acepten uh, estas obras que hago. ¿sí? Uh, en 37 dice que el Padre da testimonio. Y vemos en, en el caso del bautismo y de la transfiguración uh, que uh, son testimonios del cielo acerca de Cristo que otra vez no aceptaron. Y en 39 dice que las Escrituras uh, y Moisés... Uh, los profetas daban testimonio de él. En esta parte, uh, él realmente les condena, porque les dice que ellos habían estudiado toda su vida las Escrituras, pensando que uh, por esas Escrituras tendrían la vida. Dice, esas son las Escrituras que hablan de mí, 
y ustedes no me aceptan, no me reconocen. De hecho, ustedes nunca han conocido o escuchado la voz de Dios. Nunca han visto su forma. ¡Qué condenación más dura para estos que habían invertido sus vidas en servir a Dios, pensando que estaban muy cerca de Él! Llegan después de años y años de servicio y Cristo les dice, ¡Ustedes no saben nada de Dios! ¡Nunca han escuchado su voz! Y me están rechazando a mí que vengo de Dios. Y finalmente en Juan uh, 5.47 en adelante dice, A un Moisés da, da testimonio de mí. Y, y ustedes no aceptan uh, ese testimonio. Es triste uh, cuando nosotros uh, rechazamos tantos testimonios acerca de Cristo. Uh, nosotros juzgamos a los fariseos a veces pensando, nosotros no nos portaríamos así. Nosotros aceptaríamos a Cristo. Nosotros creeríamos a Cristo. Nosotros obedeceríamos a Cristo. Seguiríamos la voluntad del Padre como hace Dios. Y yo creo que en muchos casos lo hacemos. Uh, somos, si somos honestos, admitimos que tenemos tiempos de éxito, pero también tiempos de fracaso. Y la meta, el desafío para nosotros, es actuar como Cristo actuó en Juan 5:19. Mirar cuál es la voluntad de Dios y dedicarse a cumplir con esa voluntad. Y eso es lo que vemos en esta clase. Cristo siempre tenía en mente la voluntad de Dios. ¿A dónde iba a ir? ¿A quién iba a sanar? A sanar ¿Cómo iba a enseñar? Uh, este, ¿Cómo iba a responder a la gente? Siempre cumplía con la voluntad del Padre. Que así seamos nosotros también. Que el Señor los bendiga.